Okay, Assalamualaikum semua Hari ni kita nak uh, teruskan dalam topik kaitan kimia Iaitu kita nak bandingkan struktur sebatian kovalen Okay, sebelum ni kita dah bandingkan antara sebatian ion dan sebatian kovalen Tapi sekarang kita nak bandingkan sebatian kovalen Sebatian kovalen boleh dibahagikan kepada dua Iaitu molekul ringkas dan juga molekul gergasi Okey, contoh molekul ringkas adalah air. Air formulanya adalah H2O. Macam mana tahu H2O ni adalah kovalen? Tengoklah di antara atom bukan logam dan juga atom bukan logam. That's why dia adalah sebatian kovalen. Okey, contoh lain molekul ringkas adalah karbon dan oksida. Antara karbon dan oksigen. Uh, ini juga adalah sebatian kovalen kerana karbon bukan logam, oksigen juga adalah bukan bukan logam. Okey, untuk molekul gergasi, contohnya adalah silikon dioksida, SiO2. Ini adalah sebatian kovalen di antara silikon bukan logam, oksigen juga adalah bukan logam. Okey, untuk molekul gergasi ni, kita tak akan pergi dengan lebih mendalam sebab dalam silibus SPM yang baru ni, dia sentuh secara surface je. Bayangkan je, dalam silikon dioksida, satu silikon, akan terikat dengan oksigen. Ni atom silikon akan terikat dengan oksigen. Oksigen warna warna merah, silikon warna biru. Silikon akan terikat dengan oksigen. Oksigen ini pula akan terikat dengan silikon yang lain. Silikon akan terikat dengan oksigen. Oksigen ini pula akan terikat dengan silikon yang lain. Dia akan berterusan. That's why dia akan membentuk satu molekul gergasi yang sangat besar. Kerana setiap ikatan tu adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen sangat, sangat kuat. Okey, uh, struktur uh, molekul ringkas biasanya kecil dan ringkas boleh wujud dalam keadaan pepejal, cecair ataupun gas. Kalau molekul gergasi, dia sangat besar dan memang akan dijumpai dalam bentuk pepejal. Ikatan kimia. Dalam molekul ringkas, dalam molekul itu sendiri, maksudnya antara sini H2O kan? Sini oksigen, ni H2H. Antara oksigen dan hidrogen terikat dengan ikatan kovalen yang kuat. Tetapi antara molekul, maksudnya antara satu molekul air dan satu molekul air yang lain terikat dengan daya tarikan Van der Waals yang lemah. Kalau dalam molekul gergasi, dalam molekul ini hanya ada ikatan Kovalen yang kuat Tetapi dia tak ada ikatan antara molekul Sebab satu molekul silikon oksida Silikon dioksida ni dah besar tau So dia tak boleh, dia tak ada tarikan antara satu molekul gergasi Dengan satu molekul gergasi yang lain So tak adalah uh, Takat lebu dan takat didih uh, Untuk molekul ringkas dia rendah Sebab dia hanya perlu atasi daya tarikan Van der Waals yang lemah Dia perlu Atasi daya tarikan antar molekul saja. Tetapi, kalau molekul gergasi, dia perlu atasi ikatan kovalen. Sebab dia tak ada ikatan Van der Waals. Dia ada ikatan kovalen je. Ikatan kovalen ni sangat kuat. Jadi, kalau kita nak putuskan daya tarikan yang sangat kuat, maksudnya kita perlukan haba yang sangat banyak. Bila haba tu sangat banyak, maksudnya takat lebu dan takat didih dia tinggi. Okey next. Uh, kegunaan sebatian ion dan sebatian kovalen. Uh, kita boleh bahagikan kepada empat sektor perindustrian. Uh, sebatian ion kita gunakan dalam bateri. Dalam bateri jam, dalam bateri uh, bateri apa lah eh. Uh, tu ada sebatian ion. Sebatian kovalen digunakan dalam dalam cat. Kalau sektor perubatan, sebatian ion kita gunakan uh, dalam antasid. Contohnya ubat untuk uh, mengubati gastrik. Kalau sebatian kovalen adalah paracetamol, penedol tu lah. Okay. Kalau sektor pertanian, sebatian ion baja, contohnya macam amonium sulfat, amonium nitrat macam tu lah. Kalau sebatian kovalen, contohnya racun perosak. Kalau sektor rumah, sebatian ion kita gunakan dalam deterjen. Kalau sebatian kovalen, kita gunakan dalam glycerol. Glycerol ni adalah macam ubat untuk... Uh, Melembabkan kulit. Okay, something like that. Okay, itu je. Uh, dah habis dah pun. Bab 
yang kelima iaitu ikatan kimia. Uh, jangan lupa buat latihan di bawah. Okey, terima kasih.